falling behind Oo. pagdating dun sa mga aggressive plays on the end game. And uh, you mentioned late game shot calling. Ang taas talaga ng responsibility ng shot caller na yun. Yung tipo na pagka may nagkamali ka ng call, parang ikaw pa ang may kasalanan. At uh, dito natin maintindihan yung pressure na meron ng ating mga manlalaro dito in the biggest stage in MLBB here in the Philippines. It is MPL. And we're already talking about the strongest region as well. Pero nandito na nga ang ating mga bands. Picks na nga agad. Barats agad-agad pinick dito ng TNC. Uh, Fred, CC is open. Nolan is open as well for uh, since... Uh, si X-Borg! <laughs> si X-Borg, okay. Uh, open na yung X-Borg pero may ano kasi may uh, Benedetta Ansa from TNC. Me. So they do go for uh, the Fred. And promise, eto na. Ooh. Eto na. <laughs> oh no. <laughs> Specialty na. Parang ano ah. Medyo nagiging uh, ligtas din ang uh, yeah. nakikita nating pick so far from both of our teams. Parang dati kasi yung TNC may tendency na manggulat no? Nung mga Pilipili. Oh. Pero parang ngayon medyo magiging ligtas na lang muna yeah. nata. They could Go for the, uh, the Valentina Harit here. Valentina Harit, Valentina Roger, or Valentina Harit. Oh, oh, wow. Uh, two tanks oh, already Harry, on the side of TNC. By Bene agad. Grabe. Antay. Uh, ano lang, para di sila mapika ng export. Kasi uh, with, the, with the Barats Mino, sure yan yung export slot. Yan, third pick. Matik yan, export yan. So, nag-ano lang, nag-precautionary nag, uh, measure lang TNC. Okay, kahit may export yan tayo, at least may good matchup. Kasi most likely, ibaban yung mga good matchups for the export ng second phase. Uh -huh. So, Blacklist International dito, they have... A, uh, an option na hindi muna kunin yung, uh, yung XP for Edward kasi pwede naman second phase yun. There's, uh, there's a lot of things that can fight into the Benedetta. So pwede mo kunin dito yung Claude o yung uh, Kari uh -oh. for Oheb. Mm -hmm. Unless gusto nila yung, uh, yung uh, Harris or Roger. Uh -oh. I think Gold Lane is the safest choice here for Black Lives International. Gold Lane, pero looks like they're gonna go for the Edward pick this time around. The Pakito, nakita natin ito kahapon against Binana Ibos kung saan na naginit talaga siya. Game one palang first blood, two solo kills against Kirk. Edward B, no? Hindi niya pinagpayong yung katapat niya that time. Even the parang hindi nga man malabo na magmalimitahan o talaga masakal na yung mga magiging options ni Edward kapag ka later on pa siya nagpick. Though ngayon kasi medyo visible na na uh, either way, kailangan yata yung maging gold laner dito na ma Blacklist International ay sobrang maging maingat considering na may pangansel if ever man may knock up dito yung uh, Minotaur or kapag ka super wala naman siya mobility, may, back, uh, may backline din sa Benedetta. So, parang either way, nandun na yun yung mga conditions na kailangan nilang isipin. And uh, looking at the stats coming in from Edward, no, Benedetta talaga ang kanyang most played ever since Season 7 na nag-MVP siya on this Benedetta pick. Ang dami na talaga niyang nilaro dito. And I think Heads, one of the best Benedetta players as well here in the league in Season 13. Magandang nakaw din ito uh, mula kay Egypt Zero. Yeah, it does tell us na ang plano dito ng TNC is mag makipag-ipitan ng hero dito versus uh, Edward which I think works kasi nakita na rin natin to last season and with the current season most teams should actually force Edward on specific matchups kasi at least uh, na, na, ano mo, parang uh, nakoconfigure mo kung ano yung uh, magiging composition ng Blacklist International and I think that's where they get checked kasi kapag alam ng uh, kalaban ng Blacklist na ah, hanggang, hanggang dito lang ginagawa ng composition mo you can really draft around uh, those compositions na makahan pa ng good matchups uh, specific counters so I think this works for TNT. Wala na rin yung uh, Valentina, however. But there is the Lilia or Aurora for TNT for wow. the second phase. And uh, I remember that Aurora, one of Hatred's uh, <laughs> personal uh, picks. I think isya rin lang mismo yung gumamit ng Aurora so far sa ating liga. Uh, Kaya naman, uh, interesting kung ilalabas ito ng TNC Pro Team. But if you're Blacklist International, ano bang ina-expect natin dito? Uh, Kari, Kari, Harris, Roger. Oh, wala, wala kasi yung Nathan, so di sila, di sila makakuha ng uh, ultra-scaling uh, yep. magic late-game marksman na hindi nakakounter ng rated armor kaya tanong gawin mo. <laughs> oh, parang ang hirap. Um, Broody, mga sobrang ligtas na lang o sobrang ingat oh, oh. na picks para dito sa gold laner ng Black Ops International. Ganda ng kaja pa na. Ang daming prod din eh kasi. Okay, oh, okay. Parang ano, no? parang uh, kung Efas din lang, Claude, one of the safest options out there. Pwede rin namang pang tunaw sa isang uh, Minotaur, even the Barats. And uh, I'm excited to see no, kung ano nga bang ipapares dito ng uh, TNC Pro Team. May Iksha tayong nakita uh, kanina. Iksha was also one of the TNC picks. Uh, Roger, Bruno, Brody, these are good against the Claude. And then mm -hmm. may mage pick pa yung TNC dito. I think uh, Aurora does, does still work. Meron kang catch versus the, the Claude. Unless gusto nilang kunin dito yung Odette. Oh. It's very good against Paramus and Claude. Kasi once na pumasok ng dalawang hero na ito, mararamdaman mo yung uh, pagkanta. Mapapaawit ka. 
So oh, they go for the Bruno. Yeah. Odette or uh, Odette or Lilia. Lilia, meron din. Uh, th the those are the options Star, at four. Oh, Lovar, oh. bukas pa pala. Lovaria against Faramis. This is a good, a better matchup for the Faramis kasi uh, kahit sabihin natin may pokes ka, once na uh, mag-engage yung uh, team fight yung Blacklist International, Lo hindi nagmamatter yung uh, ultimate ni uh, Lovaria and pati na rin Star Shatter kasi again, you have to break through the netherrealm. Now they're looking for a room here for Blacklist International. I think the Edith works. Uh, Edith, Cho. How about na Florin? Uy. Uh, actually, pwede rin. Hindi, mapapa Kaso may, ka. Kaso mahina early game. Oo, oh. oh, kung magsistick ka, or babalik nga ba sila sa ganun, or yung mga aggressive na roamers for Haji. Kasi parang kahapon, very aggressive din eh. Pero uy, naku, binalikan na nga. So, oh. balik muna ng kaunti dun sa dati nilang mga setup. Uh, what, what do you feel about this midnight? Considering na Florin sila, and their only early game source of damage would be this Paquito. Yeah. Uh, well, it, it's very clear for Blacklist International, they have a good scaling uh, composition. It's gonna work if they can delay the game. One big problem, however, is may Novaria din sa kabila. So scaling is not gonna be a problem for TNC. And they also have a Bruno. Oh. So yung early game ng uh, Blacklist International, it's now, bro, ano, parang naka-question na nung uh, presence ng Bruno sa TNC. Kasi if tuloy-tuloy yung early game ng TNC rito, yung uh, push advantage na meron sila, baka maisa na kagad yung window ng Blacklist International. Yeah, and for Blacklist International, their window is uh, is built upon team fighting yep. and potential pick-offs. Pero kung may Novaria din sa kabila, the moment it hits late game, napakahirap humanap ng mga skirmishes and pick-offs dahil parang gumagalaw pa lang kayo. Ay, uh, alam na nila kung nasa, especially if the Novaria is really good. Mm -hmm. So this will be a big, big, big challenge for Hatred here, considering na sobrang desperado na talaga ng TNC for points. No, ramdam na ramdam sa naging fix pa lang ng TNC, kung kaano na nila kagustong i-ramp up dito yung early game, in contrast doon sa kung ano yung mga pwede natin expect from Blackwest International. And speaking of i-ramp up, mukhang sa gitna nga lang eh. Maaga-aga ang nakikita natin. At doon nga ata siguro tayo pwedeng magtanong din no yung mga rotations kaya gaano kabilis kasi sa kanila rin yung Benedetta sa kanila yung Novaria na kung saan-saan lang dadaan bigla. So parang katakot-takot to uh, kailangan niya tang uh, ingatan ng uh, kaunti talaga ng Blacklist International. Interesting choice for uh, Oheb na naka-master assassin yung uh, Cloud against the Bruno. It gives you a little bit of a uh, fighting chance para at least kapag uh, punishable yung position ng uh, Bruno, especially sa gantong question kapag uh, may additional sustain si Claude under the tower. Pwede siya makipagsuntukan kay uh, Nomad. But all throughout the uh, mid-game, medyo mararamdaman mo yung uh, lack of uh, physical defense dahil nga wala yung tenacity mm. on the Claude. And uh, the Claude has been a popular pick among gold laners in the league for its safety and of course versatility as well and uh, yung late game scaling. Meanwhile for the Bruno, alam nating lane bully ang isang Bruno and nakikita naman natin na nakaangat siya ngayon. Overall, uh, mukhang things are going as planned for both teams. Wala pa namang bigla ang uh, panggugulo. Oh. <laughs> Yun na yung mga jumps din. Katulad ng mga madalas o pa ulit-ulit yata nating nakikita kanina. Though mas maingat yata ng kaunti. Hindi ito yung nakita nating uh, tipo ng gameplay pa. With pa. From oh. Edward Balboa. Oh, naalala ko talaga yung kahapon. Parang level 1 pa lang nang bibigay na talaga. <laughs> uy, uy, uy. Grabe yung pwes ni Ryzen, ha? Oh, parang ito yung Gra napanood niya. Grabe, na. kinat na yung XP na bad trip na, sabi niya. Ba't ba hinihintay tong wave na to? Oh. Le pa level 4 ka na, Hatred. Hintayin na lang natin. At ang ilan na nga, magkaharapan na ang dalawang jungler sa loob ng Turtle Pit. This is the first Turtle of the game. At mukhang nakakalamang sa pwesto ang Blacklist International. Uy, 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 Kaso nga alam, nahanap agad doon si Haji. Kaya naman meron na agad isang napitas from Blacklist International bago pa man tayo magkaroon ng turtle Yoshi. game. Pero mukhang ilalaban pa rin muna nila ito sa may pasok from heads na naman. Pinapakinaan tayo rito ng Benedetta Gameplays. You and I cast on time ang Netherrealm. Pero hanggang saan dito dadalhin ang Black oh. International dahil matatakasan pa rin sila ni heads doon. Walang kahit ano munang magiging trade. Yes. May retry pa boss. May retry pa. May retry pa. Kaya naman naagawin na rin ang kanilang orange buff. That is a big win for TNC at no. Kitang kita yung micro mechanics doon ni Heads. Not just the orange, but potentially the left side of the jungle ng Black Lesser National. This means kalahati lang yung pwede i-form ni uh, Sensui. Ay nga pupunta, actually hindi na pinuntahan ni Barats yung isang green sa may top side. Pero again, 
BNC having that early uh, wave clear advantage. Don't kinat nila yung XP. Naka rotate kagad si heads sa may mid lane. And this is the early game advantage na binabakit natin kanina pa. Alam ng TNC paano gamitin yung mga heroes sila early game. Paano mag-apply ng pressure. But do take note, they have to hold on to this. Kasi Claude yung kalaban nila. That's true. And they, they're also up against one of the best late game healers in the game. <laughs> in the name of Loren. Blacklist International, they might have lost that early part of the turtle fight. Pero... Kailangan ng taga nila patagalin, no? No, magsasama-sama at uh, pagtutulungan lang din. Pero ang dami na namang mare-reveal. With that, uh, Astral oh, Echo, ginamit pa nga agad yung detone as well ka para hindi yung... masyadong matuloy yung Appraiser's Wrath. Oh, Tapos, grabe, tamang out lang naman din bigla para sa TNC. Uh, I don't particularly agree with the double lane na ginawa ni Oheb. Naharangan sila, pa, pa, na, hindi sila nakatawid ng gold lane. Although nakakuha ng dalawang wave si Oheb, no? unfortunately, naghati sila ni Yue. So parang one and a half wave lang yung nakuha niya. And then Sinomen si nakakuha ng full plating. Uh, and uh, that's a lot of gold para dito sa Bruno. Right now, 0-0, zero, zero, zero man, Sinomen, si napakasakit na ng oh, Bruno na to. At, tower. at mukhang uh, hindi na nga madedepensa ang Tani Haji at Oweb. Ito na tayo sinasabi mo kanina, Midnight, na medyo mahina sa early game ang isang yeah. Florin. Uh, wala silang uh, wave clear. Well, meron silang wave clear, pero they have to fix lanes first. Wala silang pang defend against... Oh! Edward! Edward! Uy, ito Edward! Ba? Magkakaroon ba tayo ng one-on-one uh, -on -one situation na makakalamang ang TNC? May shield pa naman na makukuha doon ah! si Edward. Pero mukhang ito na nga yun. Si Heads ang makakakuha ng lamang kontra kay Agent Zero. Solo kill for Heads with the Benedetta. Ayun na yun. May pinakita na. I think this is the second time na sinolo kill Heads si Edward. No, uh, isang ano ba, nung last time sila nakita si Nolo kanyang si Edward. Oh, oh my god. Buka nga laning is real at tuloy-tuloy lang ang laban sa purple buff. TNC Pro Team, lamang ng 3,000. Oh. Na-retro na yung maliit. <laughs> na-retro na, na yung maliit na buff. Di, so hindi na ko ni-rise yung blue. Minsan actually nangyayari, kapag pinindot mo lang yung retry. Hindi, hindi yung malaki, yung nakukuha, yung maliit yung nare-retry. Grabe yung nakikita natin from TNC. Pinaninindigan nila yung mga win conditions or kung saan nga ba sila pinaka na ituturing na nakakalamang or malakas which is clearly itong uh, mga first few minutes of the game kung saan nikli yung advantage ay sobrang hinahawakan nila pero speaking of advantage, mm. si Heads! Sinalubong siya doon ng tatlo at binawian. Kahit pa paano ay shutdown na yun kasi oh. tatlong kills na sunod-sunod na pala yung nakuha niya. Siniguro na ng Blacklist International nagpadala ng tatlo at mukhang uh, makakapag-push na naman sa baba. Hirap na hirap na si Ohip. May damage reduction niya na by the way. May, da may damage reduction niya, yung, yung torrent na yan. Pero oh. binasic lang. Grabe. Wala, sunod-sunod to. Ito yung mahirap na sa Florin pick ng uh, Blacklist International. Kailangan face foggy technique talaga. Sobrang safe nga lang nung nakikita natin ngayon from Blackest International. Walang kahit anong uh, aggression pa. pa maski yung uh, mga Netherrealm nga, eh, sabi natin parang ngayon eh, mas magiging defensive na lang ng sobra para dito sa pagpo-prolong nila sa laban. Hopefully, bringing us to what? Uh, more than 15 minutes kung saan masasabi natin pwede na talaga silang lumaban kontra sa TNC. Kasi as of now, hindi man ganoon kalakihan yung uh, gold lead na na-establish nila. Ramdam na ramdam mo eh. Oh. Yung pressure all over the map, kinokontrol ng TNC. Tsaka napakasakit na talaga ni Nomad. And, and this is very... I would say, alam na ng TNC yung teritoryo na to eh. Oh. Namang sila ng dalawa, tatlong libo, kailangan na lang nilang malaman kung Oh, no way! Naku, hindi niya nga alam pinalikan doon. Kaya sabi ni OM, sige, kagamit tayo ng blazing duet at basically, no normal lang muna dito si Heads. Pero makakaiwas at madadudge lang kahit papaano. Mukhang bottom lane muna ang sinusubukan pong tirahin ng Blacklist International. Nandito si Heads sa ilalim ng tore pero apat ang nagpapantay at itadive na nga. Pero matatakasan niya ba ito? Ma-outplay niya ba? Oh! Nakutikan pa yun! Pero hindi! Blacklist International lang makakakuha pa rin ng kill. Kaso yung TNC sa ibang lane tumatrabaho pala. A kill for a second tier turn plus the turtle. Feeling ko sobrang basic na ng equation na yun. Lamang yung TNC sa trade. Oh, ano yun, naalala ko si, ano, si Thanos nung tinanong siya nung, ano, nung batang Gamora. Sabi niya at what cost? Sabi ng Blacklist, everything. Dalawang tore. Dalawang tore, tas turtle lang kapalit. And this is still TNC holding on to that 3k gold lead. Blacklist International struggling to slow down the game and shut down heads. Second death naman to ni heads. Ang dami nilang pinapadala para dun sa Benedetta. Parang ang dami na nilang kailangan gamitin na resources. Oh, 
uh, manpower para lang makakuha ng iisang kill. Well, mal makulit nga naman kasi talaga ang uh, isang Benedetta. Tapos medyo maganda-ganda pa yung naging early niya. So, ramdam rin yung damage. Kanina kamuntikan pa yata siyang makakuha ng dalawang bawi. Pero fortunately, ay uh, yeah. hindi naman na nakuha or uh, nawala doon yung members ng Blast International. Pero right now, parang kahit sa gold, ramdam mo, nakakakuha dito ng maganda advantage yung side lanes ng TNC. Eh. Yeah, ang laki nung ano, ang laki nung lamang ni uh, Bruno or the Claude. That's almost an item up. Oh, Sensui! Kamunti ka na. Akala ko kakainin ni Ryze din eh. Nasa harapan na niya eh. Parang alam niyo yung pag nilapag niya yung pagkain sa tapat ng aso, yung kakainin na niya agad. <laughs> Ito marunong mag-wait eh. Oh, dinosaur. Train dinosaur. <laughs> Domestic dinosaur. Domestic dinosaur. Uh -huh. Pero wala rin, sabi, sabi kasi ni Ryze, wala namang wave pops. Uh -huh. So, ba ba't, ba't ko kakainin? Da usually, yung mga plays dapat nangyayari yan around the wave. Kasi alam mo, yan yung kinokontest din sa kalaban mo. So, Black Nation International, now they have, there's a wave. Oh, there's a wave. Direct shot pa rin yun. Tapos yung Suwi ah. <laughs> Kailangan niya hatang uh, humarap na ng sobra. I think at this point, eh, parang siya na nga rin ang uh, pinaka-asahan nating maghaharap o magtatapang na lang from Blacks International considering na Florin nga naman din yung roamer nila and from uh, or for yung Pakito na meron sila dito. Parang gusto mo sana maghahanap siya ng ibang mga targets o mga pick-offs mm. pero aray, aray, ang sakit na ng mga star shatter din. Late game, late game ang heart of Blacks. Nararamdaman din nila yung late game ng Novaria. And uh, the Novaria late game. Oh, the Kamunti ka na. No, 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 the oh Novaria late game goodness. is definitely something na kailangan talagang abangan if you are a TNC pro team here. Pero mukhang si Nomad ngayon ang magiging sentro ng damage ng TNC. They're going to start this Lord. Oh, may Bridget yung ano, <laughs> yung star shot at two-thirds yung boy na <laughs> Ang hirap naman nito. Kung gustuhin mong mag-focus na kung paano mo isusustain yung mga kasama mo, pero ikaw mismo parang hihirapan ka ng isustain yung sarili mong buhay. So parang at most, yung Blancs International talaga, hanap-hanap na lang ng mga ibang objectives sa trades na pwedeng kuhain. Pero right now, ang bilis na lang ng TNC sa mga gusto nilang gawin. Pero kailangan nilang i-maintain to or talagang pabilisin. Kasi nga, hindi pa natin nakikita na nagiging as successful ang TNC kapag tumagal ng sobra yung laban. And now that they have the first Lord, may chance na silang makakuha ng isang inhibitor turret dito. They're setting up the waves. They have the Benedetta in the long lane. At nandito rin ang Novaria para mag-manage ng dalawang wave style sa kanyang range. Yeah. TNC Pro Team is definitely playing this by the book. At kailangan lamang nilang mag-push habang tumatagal ang laro na to. Taas ng hit niya, 37%. Considering na yung mga karamihan star shot sa wave pinapa to. Mm -hmm. Ano lang, no? panghanap lang din. At, uh, Oray, okay. isang libo yung isang bola. Uh, yun ang nga, nararamdaman natin. Hindi lang yung mga star shatter, pero magiging yung mga bola dito ni Nomad. Pero nandun na si oh. Super Yoshi. May iwasan naman kahit pa paano yung Minoan Fury. Since we don't, appraiser's rat, may bagsak. Pero si Super Yoshi lang naman ang tinamaan. Edward inangat kahit pa paano yung mid lane, pero mapupush pa din siya ng TNC. And TNC One holding more. on to that gold lead at tuloy-tuloy pa ang kanilang pag-push. Punta tayo dito sa top lane at yung mga bola-bola ay tumatama na nga. Isang hit na lang ang kailangan. And that's one inhibitor turn down. TNC Pro Team now backing off. Madinis na pag-push ang ating nakita mula sa Phoenix Army. Grabe si Nomad Men. 0-0-0. Trabaho lang walang personalan. <laughs> right yung worthy. Ang sakit na yata. Oh, Kapag... Tore lang ang kalaban. Tore lang nakikita ni Nomad dito sa game na to eh. Oh, worthy para lang I... sa kalaban. Tapos Tore. I don't see any heroes from Blacklist. Aray. Tower. Aray. Ayun. Sakit. Masakit ang bola ni uh, Nomad, pero mas masakit ang bola, bola ni Hatred. Ayan. <laughs> Dalawang bola na hindi mo gustong saluhin. Oh, iba yung nakikita natin ngayon na 11 minutes pa lang parang yung late game damage ng Novari at Bruno na darama na ng Blacklist International. So even yung mga resources na ganito, sobrang nagiging struggle na sa kanila kuhain. Kahit na si Tetsui, parang hindi na masyadong gustong magmatapang pumasok, nag-attempt though. Pero hindi pa rin niya nakuha. <laughs> Nag-warning shot yung dinosaur men. Mm -hmm. Saan ka nakita ng bars? Ano ang mga warning shot? Tinatakot-takot na niya eh. Kung may subtitle lang sabi niya, Sige, pasok ka pre, dali. <laughs> pasok ka, pasok ka. 1v1 with a great one, oh. Edward. Okay. Tinakot lang. Ang dami ng masakit ngayon. Ha. Parang kanina huli kong kita, uh, si Halberd at Heptasis pa lang ang hawak ni Heads. Mm -hmm. Hindi ko na alam kung meron pa siyang nadagdag right now may kasi ang sakit. May magic blade siya doon. May magic blade, may malefic armor. Ay, may malefic armor. Malefic armor. Oh. <laughs> 
Malefic Roar. May bagong item na. <laughs> Ma Malay mo, maganda yun, Malefic Armor. Oh, okay. diba? Pampangontra sa Malefic Roar. <laughs> oh, yung uh, physical defense ng kalabang mo, yung presentation, uh, nakoconvert sa hybrid defense. Oh, diba? <laughs> May you suggestion know. na siya. Galing, galing, galing. Oh, <laughs> minsan lang yan. Pero parang napapabagal Only natin MPLP. ng Blacklist International ang uh, laro na to. With uh, the gold lead staying at around 4 to 4.5. If they're able to steal away this Lord, Blacklist yeah. International might even take this. Oh, the turn the turn. Oh, take this. Raise Ryzen dito medyo napalo o napaha right. HP. Pero maging si Sensui din yata ng alahati dun sa Star Shatter na tumama. At All may right. kasunod pang bola galing kay Nomid. Papaano kahaharap sa ganitong damage na meron ang TNC at nagdudge naman doon ng Star Shatter pang muli. Pero grabe na rin dito yung control o yung pangzuzo na ginagawa. Papasok na naman yata ang Blacklist dito. Gusto nila magkate pero si Heads! Wow. Yung pananakot na ginagawa doon sa likod. Bloom na ikasta rin dito ni oh, Haji. No, 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 no. Pero si Nomid, isa lang ang nakikita niya ang target. Isusunod pa nga yata niya dito si Edward. Nag-flicker in to get the kill. And may Star no, Shatter pa mula kay Hatred para talagang siguraduhing matutulungan dito. Oh, yung Bruno ni Nomid na inaamulhabol yung mga membro ng Blacklist. At nandito si Sensui mag-isa. Hindi na makakayanin pa. 20 seconds para sa mga miyembro ng Blackness International. A 5 to 2 defense by isa pang Siege Minion. Meron pang isa. Kinakapitan ito ng TNT. Yoshi. Pero na-clear siya nila yun. One more wave. One more wave. At madedepensa naman pansamantala. Dahil meron pang isang wave na paparating dito sa itaas. At mukhang oh, sabi heads, ng TNT. Heads. Ipofocus na natin talaga. Netherrealm from UA. Tamang clear lang abot sa mga kaya. Oh, pero Blacklist. si Haji ngayon tutumpa. Buhay na rin si Naohev. Mukhang madedepensa pa naman ng agents. At walang retribution holder ang TNT Pro Team with a Lord already up. Blacklist International is holding on onto this game. They could, have, they could have actually taken that game. Medyo nag estate lang yung TNC din doon. Uh, Nag-U-turn kanina si uh, Nomad. And uh, hinintay nila yung next wave, however, pero umabot si Oheb in time for Blacklist to defend. You could argue na sana nag-lord na lang ang TNC. Medyo mobile lead nila, pero again, the damage output coming out from Nomad <laughs> and si Hatred. Napakasakit na ng mga bola, pero nirarash ang Blacklist to. Teka, nakikita ni Hens kung nasan sila. Oheb! At mukhang na-target din niya ngayon, pero hindi naman sa May Lord. Mukhang iba ang nagaganap. Pero si Hens makakatakas pa ba? Hens! Sila lo ni Sensui. Pero ngayon, ang mga membro ng Blacklist International mabubuhay except kay Sensui. Oh Kasi inabutan pa siya doon ng bola ni Romed. Grabe yung dalawang side laner ng TNC all around the map. May plays na ginagawa. Heads on the back line, hindi makahanap na magandang entry si uh, Oheb. Kanina pa siya napuporos at gamitin yung kanyang BMI. And they had to deal with the Benedetta habang free hit lang si Nomad on the front lines. Oh. TNC Pro Team now with the biggest goal oh, thing that they oh, have. Oh. Kamunti ka pa si Nomad doon. Edward with a big play. At ngayon, tatlong natamaan na Astel Echo. Game ending push na ba para sa Phoenix Army? Gigil na ngayon ang Phoenix Army. Kumakatok na sila. Inaharapan ni Ryzen. Tamang clear lang muna para sa mga natitirang minions. Ang punto dito ng Blacklist International. Meron ting Lord na kinakailangang abalahin. Samantalang ang TNC mukhang uubusin na yung mga inhibitor turrets. Pero papasok na si Super Yoshi with a setup. Kaso na Dito si Sensui, appraisers natin kinagsak, Netherrealm sa Bloom, lahat ng sustain nandiyan na para sa Blacklist International. Oh, help, oh, help, at mukhang oh, makiklear pa nila yung mga waves at makakapitas pa. Ngayon papasok pa si Oi with a play wow, oh, 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 at mukhang nakakabawi na. Tatlo ang nawala, hindi dalawa. TNC Pro Team, they almost ended the game pero nakahanap ng play si Oheb. Oh my gosh, ito na yung 15 minutes na sinasabi natin. Unti-unti nang nararamdaman ng Blacklist International na kaya na nilang ilaban. Dito mo na makikita yung advantage ng Claude for Blacklist International. Long drawn out fights favor Blacklist. Lalo, nandiyan pa yung mga heals mula kay Haji. Yung damage na nagagaling kay Yue. And with the protection layer of the Netherrealm. Sinabi natin kanina mukhang that's it. Pero sabi na ang Blacklist International, hindi pa tapos ang laban. At mukhang bumabalik ang problema dito ng TNC Pro Team. Kanina lamang nahawakan na nila ang kanilang biggest gold lead of the game in 6.5. No, make that almost 8,000. Pero for some reason, hindi pa rin matapos ng Phoenix Army ang larong ito despite holding on to that lead. At ngayon, pataas na ng pataas ang power spike ng Blacklist International. Oh, hira parang isa pang kalaban ngayon ng TNC, yung hesitation talaga. Kasi nandoon na sa kanila yung uh, mga potential o yung mga napakaraming chances and opportunities. Pero yung mga maliliit na bagay, gaya yata nung uh, U-turn na naabanggit yeah. kanina, parang ang laki pala ng mga pwedeng maging epekto nun in the long run. Yeah, now they have to face the reality of the situation, ang laki ng impact, ang laki ng presence ni Claude sa frontline. None of them can deal with the Claude right now unless ma-petrify siya ni Heads. Walang purify na hawak si Oheb, so that is a big threat. But 
You also have to take note yung mobility, yun yung magiging problema ni Heads dito dahil napakabilis kumalaw ni Claude, especially with full stacks galing sa Art of Thievery. And the Art of Thievery earlier, nakita natin yung additional attack speed na nakukuha nito. Tinunaw si Super Yoshi and even the bravery of one Filipino sniper with the Wind of Nature kasabay ng kanyang ultimate. Napakahirap i-deal if you're TNC Pro Team. Mas mataas pa rin naman ang uh, current win rate na meron ng TNC Pro Team dito, especially if they're able to secure this uh, potential evolved lord. Pero mahirap na to. Blacklist International, nag-clock in na yeah. ang late game ng Florin. Kailangan maganda yung timing dito ng TNC with all their spells. Sync it up, laban kay Claude, yung Minowans Fury, yung pinakalaking threat nila dito. Head, ooh. Okay, oh. uh, muntik-muntik ma-burn yung, uh, kala ko binurn yung Petrify eh. And now with this Lord, lulutuin ito ng Blacklist International, kasabaya na rin, Kacha. Horizon. And mukhang uh, magsasayawan muna tayo dito nga bang nagkakaroon ay, ng ay, mga pag-ayos ng mga wave doon sa may bandang itaas. Ay, ay, ayan na yung, ano, yung galaw typical jungler. Igot-igot lang, joystick-joystick lang. <laughs> joystick muna, papakita. Oh, Pero wait. ayun, humarap yata ng uh, medyo sobra. Kaso naina o nakatago lang ang mga member talaga ng uh, both teams right now. Kaso si Hedza nakakatakot na naman yung nagiging pwesto niya. Yung uh, panlilikod na potentially makikita muli natin. So mabuti na nag-iingat itong nag-group up ngayon ng Blackhouse International. Pero baka maging ano din yun sa kanila. Maging uh, disadvantage kapag ka na... Ay, pero wala naman. Namalayo pa naman okay. si Hedz. Okay, bumalik si Hedz. Slow, push, slow pushing yung opposite side ng mapa. So this is in favor of TNC. Makakapag-cut ng dalawang wave by the way si Hedz. Blacklist International, they need to go oh, back. Yo, yo, yo. They oh. need to go back. Naku, kailangan niya ito depensahan ko. Andito na naman si Edward. Medyo itatry niyang sagutin ang ginagawang threat ni Hits. So ngayon, dalawang XP laners natin. Kanina pa nagkakakitaan talaga. Samantalang junglers, tamang sayaw lang dito sa Lord. Pero labanan na ng Retri ito. Mukhang i-reset ni Ryzen ang Evolve Lord. And since huwi niya naman, kakalapitin. This will be one of the longer... Oh, oh no! Uy, kaso si Edward ngayon ang nahanap at bibigyan. Tatlong miyembro yun ng TNC na itatry siyang patumbahin. Okay. At mukhang hindi na siya makakatakas pa. Si Owen dito itatry kumawa rin. Oh, ng Damage. Ang kanyang makakaya Damage. pero yung mga bola mula kay Nomad Mas kinete rin hindi kakayanin Sinsuwi na rin Nomad. na dito Maging si Haji Pero sabi ni Nomad Magpapakita ang gilas tayo Mukhang mapapawian siya Popping D-Mortality Yuwe na buhay din naman kagad Pero kumakatok na ang TNC Haji is down as well That's a maniac for Nomad Mukhang magiging Damage. savage pa yata At savage na At sa ilalim ng bola ni Nomad a savage to secure game number one. Wow, raid boss, Giga Chad, lahat na ng adjective para lang ma describe yung playstyle ni Oheb. He is a rookie, pero it didn't look like it. That man fight against Blacklist International, one v five. Well, technically two v five, pero grabe. Iba talaga, naalagaan ang early game marksman all the way to that snowball victory. Yung damage na nakita natin mula sa isang Bruno doon ay eh, mapapatanong tayo, no? Kailan pa na nagkaroon ng uh, bakit daw wala si Bruno? Bakit naging harit? Bakit pa naging kari kung may ganito din naman pala? Where have you been? Grabe. At actually, totoo yan. 2B. 2B ilan man siya nung simula. Tapos unti-unting na nakasunod. Eh. Para sabi niya, ako na! Ang, grabe yung damage na naipon ni Nomad all throughout. Ang, 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 ang tapang niya doon. Ito na yung literal na hindi nag-hesitate na play from TNC. And TNC, of course, ang ating uh, MVP will be Nomad. Papano yung sipa, bossing? Oh, 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 wala. Oh, yeah, Nahiya pa, rookie pa. Alam naman natin, kapag uh, umaabot na sa sophomore, tsaka tayo nagkakaroon <laughs> ng mga woo at iba pa. Ating MVP for game number one, it's Nomad. Ano bang mapapansin natin dito, Midnight? Well, ang mapapansin natin dito yung uh, damage output, actually, ni uh, Nomad. Lahat, bin binilang ko eh, si, ano, si Sensui lang yung umabot ng 5 hits. Eh. Lahat, 3 hits mula kay Bruno. And may, yung sustain din naging problema. From, uh, for, for Blacklist International kasi yung Haslo, lalo kapag mataas na yung damage output ni Bruno, kailangan mo talaga siya i-take down kasi kapag hindi mo siya napansin, kahit split second lang, tamaan ka ng isang bola, bumabalik at bumabalik na din talaga yung buhay. Early game, nakita natin yung effect ng early game momentum ng TNC, yung capability nila na makuha yung uh, uh, pacing laban sa Blacklist International. Considering na yung composition ng Blacklist ay talagang pang late game pa with the Florin picks especially dahil wala silang pang defend laban sa TNC. And naging decisive din sila sa kanila mga takes, uh, takes literal na wala silang pakailam sa isang side lane talagang pinulpush nila yung dalawang uh, 
yung uh, dalawang lane na pinuntahan ni Bruno. But it did come to a point na nakapag-defend yung Blacklist International. And medyo pa-online na si uh, Oheb. Actually, naging online nga siya. Naging active yung Claude natin. Umakam siya ng full damage. But yung split pressure na nangagaling dito mula sa TNC. Yung split na ginagawa ni Heads. And then, finally, yung shot call na hinahanap natin. A very decisive one at that. Instead of going for the Lord, pinanish nila si Edward. And that was the start of this savage performance mula dito kay Noe. Three hits lahat nung binanatan niya rito. Walang nabuhay. Over three hits. And dun na nga na, na, nakakuha ng victory dito ang TNC. That was an insane performance ng TNC's gold laner. Papapatanong nga naman tayo kung bakit hindi na lumalabas si Bruno. And we did mention earlier during the drafting phase na medyo maganda nga yung Bruno. Especially against this comp of Blacklist International. Looking at the emblems, full damage din talaga si Nomid dito. With the Assassin Emblem, uh, yung Weapon Master, pati na rin yung additional crit damage na nangagaling sa kanyang first tier talent. And of course, yung uh, Quantum Charge para may sustain niya yung uh, kanyang lane. And dito, dito, dito natin naramdaman yung uh, problem ng Blacklist International. Early game, hindi kaya talaga i-defend ni Claude yung uh, gold lane. Kinailangan pa nga siyang tulungan ng kanyang mga kampi. And it, uh, it left the other side of the map open uh, open to uh, almost every play from the side of TNC pero yung TNC hindi rin naman nagpaano hindi rin naman nagpatinag uh, dahil sinunod-sunod lang din talaga nila yung objective to ito lang pag skill up niya na TNC rito kapag the such time na nakuha na ni Nomi yung kanyang mga items yung Berserk Fury yung Malefic Roar and of course late game yung Wind of Nature swapping with the uh, uh, Immortality I think at some point bumili pa nga siya ng Rose Gold kasi kanina ang laki ng shield oh. na, how, uh, na lumabas mula doon sa Bruno and na-sustain niya yung uh, full blazing duet ni uh, Oheb dito. Although, nagamit din naman niya yung Wind of Nature ng proper timing. Taas nung uh, sinalong damage dito ni Sensui. 226k. That's coming out from the Bruno and the Novaria. Kasi si Heads dito, nakafocus siya sa may backline against Oheb. Even Heads, ang laki nung uh, tinangkin niyang damage. 100k mula sa Blacklist International. Primarily coming from Oheb and of course, Yue. But then again, looking at the damage dealt here by TNC, ang laki din ng A-Hatred. Usually, yung mga marksman, hindi sila lumalapit sa damage output ng isang uh, Novaria. Pero Nomad did 500 less damage. <laughs> Ay, 5,000 less damage versus the Novaria. Novaria yan, by the way, talagang mm -hmm. makikita mo yan, times 3, times 4 yung damage dealt niyan. Pero Nomad de dealt almost the same damage. Half of what TNC outputted in this game. And yung GPM talagang kita naman sa Final 91. Although nakasabay naman si Oheb, dahil nga umabata sa late game, nagkaroon siya ng uh, konting momentum dito. Pero yung early game, hindi din talaga napigilan ng Blacklist International. Now, looking at the heat map dito, again, talagang tinambay nila yung uh, first objectives and then yung gold lane. Talagang uh, sinigurado lang nila na makakalabas si Nome sa laning stage na yun. Napush nila yung tower, napunish nila yung uh, greedy double lane na ginawa ni uh, Oheb. And then after that, they transition towards the next objective, which was pushing the uh, pushing the side lanes. And dun na nakakuha ng momentum yung TNC to clean out the base of Blacklist International and eventually win the game. And uh, 